，你现在看到的这台 PC 是史上。最强的 PC， 就我们不算服务器啊、超算那些啊，在 PC 里面、个人电脑里面，这个是现在的天花板。最强 W 九三四九五叉的 CPU， 五十六核一二线程，这五十六核全部都是大核，没有小核。我们还把它超频到了全核四点五 G 啊，可以说是消费级 CPU 的天花板了啊。然后我们再配上这个二五六 G DDR 五内存。再配上一块比绝大多数人 PC 都要贵的华硕的工作站主板，那到这里为止呢？呃，其实也没啥嘛，毕竟我们已经玩过这个二五六核的 Epic 了，对吧？但是接下来这个才是最重磅的，就是四张 RTX 六千 A 的的专业显卡，这个卡可是四零九零钛的核心规格、哦，每张四十八 G 显存，单价超过五万块，我们总共搞了四张卡。整台机器的总价值将近三十万，哇！这个任务管理器够你装一辈子的逼了。你知道这么多的显卡加起来，它的性能到底有多强吗？来，我们跑一个刚出的 c i n e b e n c h 二零二四看看啊，这是一张四零九零跑 GPU 渲染啊，已经够快了吧？跑下来是三万六千分，对吧？但还是没有咱们这一台最强 PC 快啊！你看，四张卡一起跑，哗哗哗，一下子就跑完了，轻松超过十万分啊！我靠，这个性能是不是挺强的啊？那为了带动这四张怪兽级的显卡呢，我们搞来了一个海运的钛金一千六百瓦电源 TX 一千六。这个四卡平台，如果你用传统电源的话，可能两千瓦都打不住啊。所以我们一开始是想搞双电源的。但试了一下，海运这个单电源也能带得动，对吧？钛金牌的转换效率比较高，并且这个是 ATX 3.0 的电源，可以承载非常高的瞬时电流啊！这个电源表示我一出工厂就要同时伺候四张 RTX 6 0 0 0啊，太能上强度了！搞这么贵的 PC， 究竟是为了干嘛呢？其实啊，主要就是想圆个梦啊。去年这个评测4090的时候呢，我就夸下海口了，来年再战一定要搞定五屏八 K 打游戏这个事儿啊。如今为了把这个事儿落实下来呢，我们必须要上最顶级的专业显卡，因为只有专业卡才能够支持跨卡多屏的马赛克技术。什么意思呢？比如说啊，我现在要接五个屏，那么一张四零九零它有四个输出口，我要点五个屏的话，是不是得接两张四零九零呢？这样是不是就有八个口了，对吧？哎，你接不了，老黄他不让你接呀。哎呀，老黄说了啊，咱们这个跨卡输出同一个桌面，它是高级功能。专业用户才能用的，所以啊，我们只允许专业显卡去支持这个功能。哎，这个就是马赛克技术。实际上，为了组出马赛克的多屏，这四张显卡之间是需要互相通信、同步信号的，所以我们必须要额外接一个同步卡，帮助四卡同步输出画面。那么问题来了，我们要搞五屏八 K， 为什么要弄四张显卡呢？两张卡不就够了吗？一共就八个接口啊，对吧？哎，这个事儿就得从头说起了。前情提要啊，当时我们测四零九零接五屏八 K 的时候，就发现啊，一张卡它只能接两个八 K， 那剩下两个口你接上去也是没用的，所以啊，我们就搞了三张四零九零来分别接五个八 K 屏。虽然最后勉勉强强让游戏运行起来了，但是非常的野鸡啊，离完美还差得很远啊。由于四零九零缺少我们前面讲的这个专业卡才有的马赛克技术，呃，不允许跨卡输出一个完整分辨率，所以打游戏的时候我们只能开窗口化了，再加上它的二十四 G 显。显存太少了，不够五屏八 K 用的，所以这个体验呢，最后还是挺糟糕的。游戏只能跑个两三帧吧。啊，当然，即便这样，也已经是很震撼的了。那这次我们卷土重来呢，我的第一件事就是把三张四零九零先换成了三张 RTX 六千 ADA 的专业显卡，我就盼望这马赛克技术能够解决我的问题了。结果啊，这老黄一上来就给了我一个下马威啊，这五屏八 K 他还是不让你组。哎，接上之后啊，他就写一个这固件有问题。啊，也不讲具体原因是啥，哎，可是我们已经用的是最新的固件了，这还要怎么更新呢？难不成这是个 bug 吗？那行啊，你不让我折腾，我偏要折腾。哎呀，我就想搞明白这问题到底出在哪儿，所以啊，我们就动用了一下超能力，又买了四台 8K 的显示器。那我的想法是这样的啊，这些专业显卡呢，它都没有 HDMI 接口，连 8K 的电视呢，其实都是通过 DP 转接实现的。那会不会是转接的过程中就触发了什么 bug 呢？哎，结果我们用显示器测了一下，感觉是我想多了。用 8K 显示器一样会报错，而且最难受的是啊，换 4K 的显示器是可以组马赛克的，你只要用 8K 显示器，它就不让你组。
，哎呦，合着这玩意儿还不兼容8 K 吗？那就有点坑爹了呀！哎呀，感觉我们是亏大了啊！啊，老实说啊，折腾到这里，我已经有点想打退堂鼓了啊！感觉这个马赛克功能呢，就是老黄他都没弄好嘛，对吧？再怎么搞也没用的啊！这个专业方案还不如我们之前的窗口化的那个野鸡方案呢。不过啊，我们都花了这么多钱了，要是半途而废，岂不是更亏吗？所以啊，我沉思了一下，想到了一条弯路：如果我们不用八 K 屏，而是用五 K 屏，然后用尽可能多的五 K 屏，是不是能够拼出比五屏八 K 还要高的分辨率来呢？好，说干就干。我们先是买了十二块五 K 屏，然后接待这三张显卡，然后看看啊，那这十二屏五 K 的总像素量已经略高于五屏八 K 了。我们看看它能不能点亮啊？哎，好像可以啊。这个马赛克居然认出十二块屏来了，哇，这下不报错了呀。你看，它确实可以组成一个巨幕来啊。只不过呢，它不让你拼成宽屏。它只能够拼成一个分辨率巨高的四比三的这种方的屏幕啊，反正到了这个节骨眼上呢，我们就别管那么多了，能拼出来就是胜利了啊！哎，那我又想到说啊，这个分辨率呢，其实也就略高于五屏八 K， 那我都折腾了这么久了，才刚刚达标，那多不尽心啊！不行，我们要更进一步，要把这个主板和同步卡所有的接口都占满，我们要挑战一下物理极限。干脆再买一张 RTX 6 0 0 0 A 的，再买四个屏，我们要组十六屏五 K。于是啊，我们又交了大几万之后啊，就有了这个最终的逆天平台。哇，咱们把这十六个屏摊开来，接上线，看看能组成啥样啊？能不能成呢、啊？哎呀，好像不太行啊，他认不到任何一种十六屏的组法。哎呀，这个就有点头疼了。哎呀，我们是不是有点太贪了呢？哎，要不稍微降一点难度吧？我们去一个屏，看看十五个屏能不能组得了啊？哎，哦，好像可以啊。如果我们组成这种方屏的话，你看一五三六零乘一四四零零，它是可以组的。我试试看能不能组宽屏啊？哎呀，好像不行，组不了宽屏，只能组成方的。这是个什么原因呢？哎呀，感觉有可能跟我们之前推测的一样，就是 Windows 的单边可能最多只能允许16384的这么一个分辨率。那这样一来的话，理论最高的分辨率可能就是16384乘以16384了。考虑到屏幕和接口的实际情况，我们现在这个呢，应该已经是 PC 上能够实现的最高分辨率了啊，一五三六零乘一四四零零，总共 2.2 亿像素，相当于将近七个。八 K 屏换算成十六比九的话，这已经是超过二十 K 的分辨率了。我靠，这也太逆天了！哎，我发现这么高的分辨率下有些问题啊，就比如说我这个鼠标动起来呢，你看是不是有点卡呀？哎呀，这个分辨率难道显卡已经带不动了吗？还是系统优化的问题呢？哦，我知道了，其实是 Windows 十一的动画太多了、啊、我感觉有可能是这个问题啊，就是 Win 十一太花哨了嘛，不利于我们这些挑战极限的，所以我决定给它装一个 Win 十的 LTSC 精简版系统，尽可能排除系统的资源占用。哦，你看看这一下果然流畅多了呀！哎呀，这用起来才叫爽嘛！哎呀，咱们这千辛万苦，总算是功夫没白费，把这个事儿给折腾出来了。那么现在啊，我就要考虑一下实用性的问题了。这么多的屏，我要怎么摆呢？哎，怎么固定它们呢？总不能像现在这样全部摊开吧？啊，我想想看啊，嗯，哎，我有主意了，有一个人可以帮我的忙。Hey team， 好久不见，哎 ，Hello Hello， 好久不见，好久不见。哎，你们这个天地之家，你能不能给我摆上两个？可以，没问题，给你搞。呃，你要不再送我？我想啊，十五个那个 Visa 的支币，好，就架在那个天宇架上的那个。十五个，你架什么东西？你做其中其中架。<笑>我们要接十五个显示器啊，要拼一个大屏，两亿像素，我跟你讲，包震撼。两个亿，哦，两个亿像素，够呛，是你们会整出来的活。行，那我给你弄呗，我给你发，今天发发到付，给吧。到付，呃，那你又帮我包个邮嘛，对吧？你又不差不差这点钱，对吧？好吧。嗯，哎，喂，喂，啊！尽管 Tim 非常小气的拒绝了我的小小请求，但我们最终还是收到了影视飓风寄来的这个天地之家啊！看起来呢，这个方案应该有戏啊。我们稍微花了点时间，把这两个天地支架架了起来，那再把支臂啊、显示器一个个装上去
，还专门给这个项目设计了一套电源走线的方案啊，有一说一，这看着还挺赏心悦目的，是吧？啊，最后我们还花了点时间，把每一个屏摆正，用 3D 打印的支撑件固定到位。那这下咱们的15360乘14400两亿像素 5K 15屏超级巨幕就这么大功告成了。好了，我们现在已经进到这个十五屏五 K 的桌面里了。这一共是多少像素啊？二点二一亿像素。靠，这个像素量有点高啊！来，我们可能不知道它有多少分辨率啊，给它来给你们看一下啊，这个分辨率。哦，知道吗？一五三六零乘幺四四零零的分辨率，这什么概念呢？它的纵向是二 K 屏的十倍。哦，可怕吗？光看这个数字可能还不够震撼，咱们来找张照片看看。我们找了一张一点八亿像素的，用这个中画幅相机哈索 X 二 D 拍的一张照片啊。哇，哈哈，这就很适合在这个屏上看、哦。我得走近看看。我这辈子从来没有见过一张照片上面看起来人的眼睛是这样子的。哇，你们看这个眼睛，哇，这太夸张了。这个、哦、你知道有一个成语啊，就是“纤毫毕现”是怎么样一回事吗？我以前不知道，这个才叫“纤毫毕现”。哇、哦，这个也就这种对吧？两亿像素的屏能够看出来这个效果。哎呀，观众朋友们，可惜了,、哦、了，这个你不能在现场看到这个，我真是很遗憾。这么高的分辨率拿来看照片，是不是太浪费了呀？啊，你要不要忘了我们这电脑用的是什么显卡 ？RTX 六千啊，四张 RTX 六千，一百九十二大显存。<笑>那我们是不是应该干一点这个卡应该干的事呢？我觉得吧，呃、打个游戏看看。呃，打游戏咱们就得打个重磅一点的。二零七七，二零七七，二零七七。那我们要不就开个这个寄生软件啊，小飞机？你觉得这个二零七七在这种屏上能跑多少帧呢？一帧吧，一帧，最多一帧了。<笑>一帧能玩三帧电竞。我靠，这个小飞机！哦，来来给观众看一看这个。我怎么说呢？你要你要明白一个道理啊，这个以 Windows 的这个高 DPI 缩放，我觉得这已经很大了。一个5 K 屏当成一个单个的屏幕看的话，这其实还能，这是正常的。但是你用这么多的屏去看，这能看见的吗？我们要不超个屏吧？那肯定得超的呀，这显卡不超屏怎么用啊？哇，哦，什么情况？这是什么呀？这个也太卡了吧！这个主界面，哦，哇，进去了，这个菜单。两帧，两帧。你看那个显存占用率啊，现在已经吃满了四十八 G 显存了。那这个游戏其实也只能跑在一张卡上。是的，对吧？就是剩下的卡就是给我们用来输出屏幕用。现在看一下这个分辨率哦，一五三六零乘幺四四零零的分辨率。你在游戏里见过这种分辨率吗？哇靠，这太逆天了,了。这个是我们现在探索下来 Windows 至少我们能做到的最高最高分辨率的已经。我给你看一下画质好了，我们现在开的是超级性能档 DLSS， 最高光追，但是最高光追是没有开路径追踪的，就咱们反正不能跑最低画质嘛，对吧？都已经用这么先进的装备了，那就要给大家一干到底啊！都是高画质，高画质，开光追，开光追，变态级光追，我们都开了啊！哇，好，但是我们真能进去吗？我不知道能不能进去，但它在缓慢的这个加载的界面当中，对吧？这是我这辈子看过最长的片头。A few moments later， 哦。哦哦、哇哇哇！这是什么呀？哇！你们看到了吗？这个尾灯啊！你们看这个尾灯上面的这个数字，居然你能读得出来，六幺零零 B Y 什么什么？你能看到这上面的每一个小字？这这这是什么呀？这是哇！后视镜上还有字哇！这个上面写的叉九，你都能看得见。哇！这车里面的这个屏幕上写的东西你都能看见啊！这个 CarPlay 都在上面放着，这太离谱了。<笑>我来看看上面的这些广告牌啊，也有一些问题。这个贴图，啊、贴图可能就新分辨率不是很高了。哎，其实更像是一个 LED 的问题。但是你看，像这样的小贴图上面的字，你都能看见。哇，这太夸张了！哇靠，这个游戏帧率，对吧？我们还没关心过帧率呢。哇，两帧，两帧电竞。呃，两帧是流畅，<笑>三帧是电竞、哎。我看能不能玩。哦哦,哦，这个车居然还能开起来。哈哈哈，居然还能看见，要撞哪里？我我我我,我都我都我都没有办法操控它了，哇，太卡了！哦，不过你看这个光线，这是光追的感觉，哦、看了光追了。哎呀，完了完了完完了！你这给人家还好还好还好，哦，啊、没没没事没事没事没事没事没事，刹住刹住！哦，这个太卡了，我连开车都开不来了。我觉得还是别开了吧，哇这个这太痛苦。你看我们现在显存占用率大概有四十个 G 的显存，其实没有菜单里面多。菜单里面可是有四十八个 G 的，但是我觉得是什么压力不够大，还不够大呀 ！RTX 六千 i 的四张就跑这
，你还你还想跑啥？路径追踪哦，路路径追踪哇、哦、！RTX 六千烧成灰，路径追踪，十五平五 K 两亿像素的路径追踪，你见过吗？能不能跑动呢？其实刚刚已经跑不动了啊，我们看看这个能不能跑。不是一帧就已经显示能跑动了呀？如果你能到三帧，你已经是电竞级帧数了。来，路径追踪。哦，这个菜单跳转，这个十分依赖十分依赖 GPU 性能，十分甚至九分体验愉快。哇、哦，它体验很愉快吧？应该。祝你平安，这属于是应用应用，有希望。你看到没有？我看到了，但是这个看起来像我摘掉眼镜看到的东西。哦，哇、哦，我是什么？哦，<笑>这个、哎、这个让我想到了什么？你知道吗？三 D 渲染器里那种画面。哇，这个噪点还是有点多啊。这个开了录音追踪之后，如果不开 DLS 的三点五，感觉并不是一个可用的状态。我们要不再开个 D L S 三点五吧？我们让它至少能看吧，对吧？行啊，那我们就在配置文件里面去改这个设置了。D L S S D 啊、哦呃，这个就这个东西 ，D L S 三点五，我们看看效果怎么样。一定拔群的呀！啊、一定拔群，我、这个、绝对效果拔群的呀是！是不是游戏就能玩了呢？啊、呃！哎，哇！闪退了，这这好像彻底记了呀！我靠，这什么情况啊？我感觉这个 D L S S 3 5可能在这个显卡上面，至少目前这版驱动它不一定能跑。是显卡的问题还是分辨率的问题？哎，也有可能是分辨率的问题。两亿像素光线重构。呃、老黄没有想过你会在十五个五 K 屏上开 D L S S 3 5啊，确实确实。我刚刚稍微研究了一下，我发现一个很有意思的事情啊，虽然刚刚只能跑两帧，对吧？非常非常卡，可能会觉得这两帧也正常，毕竟这么高分辨率嘛，确实对吧？两亿像素了，对吧？能跑两帧不错了，哎，但我告诉你，其实还是留了很多余量的。对我注意到这个问题啊,啊，我们刚刚在跑两帧的时候，其实占用率根本没有满。那为什么它只能跑两帧呢？我研究后啊，发现一个问题是，可能是 D 叉十二相关的。就是这个游戏，它是 D 叉十二的 API， 包括我设了一些这个二 D 游戏，不是很吃性能的。就是你只要是 D 叉十二的游戏啊，不管你压力多高多低，它都是跑两帧。因为 D 叉十二相比 D 叉十一，它是把很多的开销放到了显卡上嘛，是的，对吧？它是一个相对更底层的 API， 这导致可能在这么高的分辨率下就行不通。所以就是说，这样的分辨率下面，我们就只能试试老一点的 API。我觉得可能要试试 D 叉十一的游戏。可是 D 叉十一的游戏都是老游戏吧？呃，这倒也不硬，最近很火，然后甚至能拿。拿年度游戏的一个星座，《博德之门三》对，《博德之门三》它是用 D 叉十一的，那我们试试吧，完全没想到是吧？来，我们试试看好了，好《博德之门三》启动。哇、哦，这么流畅啊！这、哦、个菜单十四帧，哇，这比刚刚那个二零七七强多了呀！这我们画质现在是什么样的？一五三六零乘幺四四零零，底下的画质呢？首先 DLSS 还是要开的，要开、啊，对吧？然后我们底下是、啊、呃所有的这些设定全都开到最高画质了。哦，我们加载完了，看能不能进去？能进去吗？哦，好，成功进游戏了啊！十十几帧，你看这个显卡的占用率。百分之七十多，你看这个显卡的那个频率其实是波动很严重的。确实，我现在传到这个主主城区了啊，大的这个城市里面，这个帧率十一二帧吧，差不多。最关键是这个游戏它也不需要你有特别特别高的帧数啊，但是我觉得有个大问题就是它的屏幕比例是比较奇怪的，就是用 iPad 然后竖过来玩游戏，<笑>确实有点是是那个感觉，有点那个感觉了。我们要不然试一下，能不能把 DLSS 开得更激进一点？你想关掉它吗？我们试试平衡啊，掷骰子的时间到，<笑>要要要进行一次这个豁免检定啊，看看这个显卡能不能吃得消啊？哎，它直接冻住了，你看到没有？哦、好吧，它不能玩。把 DLSS 开得更保守之后，直接画面就没了。是不是这个渲染分辨率实在过于的高了？就超出了这个显卡或者说这个游戏能够承载的上限了，已经。这证明 D L S S 在这种分辨率下还是挺有用的，还是挺有用的。没有 D L S S， 我们连这个挑战都做不成啊！确实<笑>，我们要不再换个游戏吧？所有高性能设备都要过的一关。哦，我知道你在说谁了，《孤岛危机三》，启动，来启动。哇、哦，这也太顺利了吧！哇，这个主菜单也太顺利了吧！六十三帧，六十二帧，这顺利的不像十五屏。画面一五三六零乘一四四零零，分辨率没问题。哇哇哇,哇！这个感觉，哇，这个画面，啊、不愧是《孤岛危机三》啊！我操，你看这个上面的纹理，这个。这太惊人了哇！你想想看，这个分辨率有多高啊？没有任何一个游戏会按照二十 K 左右的这样一个分辨率来开发。其实如果按十六比九来算的话，这个是二十 K 的分辨率，而且现在帧数还有十一帧，这甚至能玩，甚至能玩啊！二十 K 分辨率能玩，我操！这《孤岛危机三》太厉害了。<笑>其实我们的显卡占用率还是没吃满
。对，所以接下来我们是不是要，呃，再去尝试把它拉高一点呢？那我们就开个光追，非常高嘛，对，非常高，拉满拉满就完事儿，真敢拉呀，真就，这拉拉满就完事了啊，非常高，就是把 D O S S 关了吧？那这个压力就有点恐怖了，来，准备一下，套用。哇，他真的是一步一卡，一步一卡哦，好，回来了，出来了，出来了，出来了！哇、哦，我的天哪，看到没有？但是显卡是吃满的，显卡是可以吃满的。哇，这个情况下的画面，这个边缘，哇，这个这个这个确实哦，我们没有开矿锯齿吧？没有开矿锯齿，但是这个边缘是一个锯齿都看不见的。我靠，这个它居然能运行！我操，它没闪退，没闪退，没闪退，原生的。<笑>但我觉得。我们孤岛危机的挑战可以宣告完全成功，完全成功啊！不过啊，我觉得咱们这个孤岛危机，对吧？对他来说难度还是有点略高了。我觉得我们应该玩一些能让他正常玩得下去的游戏。鞋三，启动！你永远想不到你的队友用什么样的装备打游戏啊！确实，呃，游戏倒是很顺利的进去了。你看他主菜单能到多少帧？十二帧，哇，十二帧还是有点卡的。十二帧说实话没有比刚刚你看，你看，你看这个感觉，哇，好闪，卡的一塌糊涂。现在我们开的是高画质加 FSR 的这么一个设定，没有 T 了。哦呦，好卡呀！你在里面。哦呦，你看买枪，买枪都买不了。好，买上了，买上了，好像买到了。我的妈呀！哎哎，好像怎么变流畅了？进来之后变流畅了。多少帧？四十帧。四十帧，能玩？哇哇，这个有点出乎意料哎哎，有一说一，这个流畅度比真的比我们预期要好。确实，这个主菜单还很卡，现在至少还是能玩的啊！我就看你能不能打死人。哎，打死了！哎，居然能打死人！我操，可以可以啊！利用这个就是在你的这个画面上叠加效果的时候就很卡。如果换个模式玩，也许就好了。打九十六点啊！我天啊、哎！有没有可能是你在中枪的时候会特别卡？有可能，因为中枪的时候会冒血，冒血它也是一种特效。哇，我们就发现游戏本体其实运行起来还可以，但是，呃，就一一旦你出现这种特效变化呀、颜色的这个渐变啊、这个亮亮度渐变的情况，是的，就会特别卡。就上面一旦加了滤镜就完蛋了，带着 AK 冲锋就完事儿了。这个玩起来舒服多了，至少不会一下子就死了。游戏现在的帧率基本上是维持在三十几帧，你看他中枪的时候，你队友中枪的时候掉帧掉的很严重。封了这个烟，哇 ，C S 2的这个烟，哎，你看这穿烟进去都不哦，一穿烟不卡，哎，你看到没有？穿烟其实不卡。我们来反 run 啊，<笑>根本没有用，根本打不过哇，这个，那我们只能干这事儿了。我靠，你这个有点缺德了呀！<笑>你连这个都打不出来，我操、啊！这太难受了，<笑>连天机枪都打不出来。其实我打出来了，然后他打出来的瞬间他卡住了，然后就没有了。我、哦、操，这也太惨了！哎呦，到底能不能打死个人？我操，你行不行、啊？你行不行啊你？你好歹打死个人嘛，你好歹打死个人。这都打不死人，我还没打出去。你连这个都打不出来，我操！你是无论如何打，不用玩了,了，我觉得。我们我们直接退退游戏，先压出来。确实，我操，我已经猜到了。哎，我已经猜到你。我们不玩了吧？这实在是太游戏体验太差了。我们又事实证明了一件事情：有这么高的分辨率玩 CS 2你绝对打不死人。这绝对是我这辈子最难忘的 CS 游戏体验。哇、哦，我们要不要玩点轻松的、愉快的游戏吧？比如说，比如说，原神，启动。哇，这个居然主界面开门这里都有二十几帧，我操！进去到底能有多少帧？门虽然到了，但,但数据没加在，不能开。呜、哦，一阵白光，这下真启动了，真启动了。哦，进游戏啦！我我其实夜蓝的贴图真不咋地，放给纳西达吧。纳西达，纳西达肯定清楚，我纳西达果然很清楚，纳西达超级清楚。我们现在来看一下，它能跑到十五帧的帧率还是不错的。那到底有没有开 FSR 呢？看一下啊。哦，开了 FSR 非常高啊，零点六倍 FSR。我们先测一下虚弥城跑图，又到了虚弥城跑图时间，十五帧 ，GPU 的占用率还是六七十，这其实跟前面几个游戏的情况差不差不多。它肯定是有其他瓶颈的，我觉得，比如说你在通信上面肯定是有瓶颈的，确实。不过现在看起来是挺吓人的了。哇，这个表现其实比我们之前五平八 K 用四零九零跑的要好多了。这毕竟我们现在有这个马赛克、哦，而且而且是能玩的一个整理。如果你用一个比较容易操作，什么消工之类的角色，你就绝对是能玩的。我跟你讲
，就是贴图有的地方可能加载会比较慢。我们要不加点难度吧 ，FSR 关掉吧。我们要不试，对，确实，我们可以试试看，把 FSR 关掉还能不能玩？ 2 2亿像素， 2 0 K 的分辨率，原生分辨率。FSR 关了能不能？好，那我们切出去看看，切出去看一下。哦，我已经。已经卡住了，已经卡住了、哦。哇哇，好像还行，也就掉了一半的帧数，九帧，九帧哎，兄弟，这有九帧，开 E 开 E， 哦，我们刚刚把 DLSS 关了，那些游戏都只能跑到一帧的。是，你看现在《原神》，我们显存,存占用率，你看到没有？显存只占了三十四个 G， 那其他几个游戏，我相信啊，如果能有一个九十六 G 的显卡的话。也是可以在不开 DLSS 的情况下，跑到至少能够跑到个九对八九帧是可以的，确实，对吧？哎，所以说呢，现在的瓶颈就在显存上。哎，我觉得我们需要一张九十六 G 显存，我们需要九十六 G 显存一下，四十八 G 只够你玩原神，我靠，只够玩原神，只够玩原神。这个画面效果确实是挺逆天的，有一说一，我们今天也确实是体验到了这个呃二十 K 巨型分辨率，对吧？我们能够在 Windows 上实现的。最高的分辨率，我觉得我们已经可以了，圆满了。那么我们就成功完成整活。哎呀，我们今天算是成功挑战了 Windows 的最高分辨率了，二十 K 两点二亿像素打游戏。我说实话呢，最终的这个表现啊是远超我的预期了。考虑到我们之前四零九零的那一次经历，对吧？我以为它每个游戏都只能跑两三帧的。结果这么高的分辨率，居然还是有游戏能十几二十帧，甚至三十帧正常玩的啊！甚至我们不开 DLSS 和 FSR 的情况下，也有游戏能够正常的运行起来啊！其实这个时候呢，瓶颈主要还是在显存上，对吧？只要是四十八 G 显存不爆，我们就能看到不错的性能。那随着我们慢慢的接近 Windows 理论的限制啊，这个永攀分辨率高峰的系列挑战呢，也是到此算是告一段落了。感觉还是有一点意犹未尽啊！啊，那如果你觉得这个系列看得很爽的话呢，一定要点赞、收藏、投币、转发支持我们。包括大家觉得还有什么很好的创意可以挑战的，也可以在评论区告诉我们。那么以上就是咱们这一期节目的全部内容了，希望大家可以关注极宽这个频道，也别忘了来我们淘宝店、极宽的店看看各种周边支持我们。那我们就下次再见啦，拜拜。